aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Tabel Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Tabel Urbay, Tabel Urbay, el poder de la fe. Buenas Muchas gracias, muy atentos. La Santísima Virgen María les manda el más amoroso. Hoy, 10 de marzo, para mí, miércoles, Día de la Virgen Milagrosa del Jordán. Celebro este día porque, ¿cómo no agradecerle a la Virgen? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en la Santísima Virgen María si hemos sacado del abismo? Este servidor y los que me colaboran hemos sacado del abismo con el poder, no con la ayuda, con el poder de la Santísima Virgen María a los que estaban sumidos en el abismo de su confusión, de su tristeza, de sus deudas, de su desempleo, de sus penalidades, de sus angustias. Y la Virgen quiere que sigamos tirando el lacito, pasando la mano a los que están a punto de ahogarse en el río de su confusión, de su tristeza, de su incapacidad, tal vez movidos por un hechizo, por un embrujo o por nuestros propios errores. La Virgen quiere que hagamos hoy un especial espacio para las mujeres. Benditas mujeres, bendita la Virgen, bendita todas las mujeres. Somos hijos de una mujer, bendita todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que la desprecia levantan bien alto la frente para decir somos unas damas. Somos mujeres de lucha. La mujer peregrana que ha sido, que cae una estima que no tiene ni por qué, porque uno sabiendo quién es, sino que la estima es por la belleza de la mujer peregrana. Feliz Día de las Mujeres. Nunca es tarde para comenzar, para reanudar, para confirmar, porque todos los días son días de la mujer. Pero hoy la Virgen nos manda a hacer un alto en el camino y felicitarlas. Y saber que si usted quiere dejar de sufrir, quédese en este curso. Demen un espaciecito, demen un, una breve pausa, por favor, y espérenme que ya vengo para que le rindamos a todas las mujeres un abrazo. Esas mujeres que sin diploma son auxiliares médicas, son doctoras. Esas mujeres que sin un título de contadoras manejan con perfección la economía de un hogar. Esa mujer que no tiene ningún título y que a veces dice no trabajo o mi esposa no trabaja. ¿Y qué hace tu esposa? No en la casa. Se hace el desayuno, hace el almuerzo, lava la ropa y no trabaja. Es la última que se acuesta, la primera que se levanta, lava el piso, lo trapea, cuida a los niños, cuida al esposo, le lava la ropa y no trabaja. Y no tiene prestaciones. Y tampoco le dan sensantías, ni tampoco le dan incapacidad. Ella está laborando, enferma, decaída, adolorida, pero está trabajando. Madre no hay sino una con razón. Felicidades en el Día de la Mujer. Ya regreso para que oigamos las enseñanzas. Testimonios y más testimonios que las asombrosas ayudas que el Gran Maestro Mayor, Daber Urbay, les ha brindado. Yo tengo muchos, muchos beneficios que me ha dado el profesor, muchas curaciones, pero una de ellas fue en mis manos. Como pueden ver, aquí mis manos están sanas, no tengo nada. Cuando él me curó, fue el mal tan grande que tenía. Mis manos se me tarjaban, me salía sangre, no podía hacer mis, mis quehaceres porque el dolor y se me encogía en mis manos. Esto fue uno de los primeros beneficios que he recibido del profesor. Hay muchos más. No tendré nunca con qué pagarle lo que ha hecho por mí, mis hijos, mis hermanas, toda mi familia. No tendré nunca con qué pagarle. Problemas de amor traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados. Consulte a Daber Urbay. Allí encontrará la solución. Daber Urbay. 
Dober Urbay. Dober Urbay, 311-390-2594. 311-390-2594. Dober Urbay. Dober Urbay. Dober Urbay. Don Andrés. Carlos Andrés Valencia, cómo me complace saludarlo en un breve homenaje a las mujeres. Espero usted me cubra ya con un montón de corazoncitos, de piquitos, de flores. Bueno, usted sabe mejor que yo. Yo más o menos le doy como lo que yo anhelo, pero usted no sabe lo que yo anhelo, sino lo que debemos de poner, porque sabe más de eso que yo. Voy a comenzar en una breve poesía, poema, soneto, lo que quiera hacer, porque poeta sí no soy. Pero tengo unas palabras como parecido a poesía para las mujeres. Gracias, don Andrés. Vamos a comenzar en el homenaje, en el Día de la Virgen, homenaje a la Virgen. Y por ende, a las que han luchado por sacar adelante a sus hijos. No solamente a las madres, sino a las que les toca ser mamá y papá. Porque hay muchas también. Para ellas el doble homenaje. Gracias, don Carlos Andrés. Ahora sí, digamos. El mes de marzo no tendría mucho que ver si no se celebrara un día al día feliz de la mujer. Ese ser maravilloso que Dios puso en este mundo para que nos dé su amor y su cariño profundo. Ella es quien carga todos los desprecios y el dolor y nos paga con cariño, con un inmenso amor. Ella es esposa y es madre, es amante y es amiga, es compañera ideal que nuestras penas puede mitigar. Y si no fuera por ellas el mundo no existiría, ni por quién penara el hombre, ni la noche, ni la mara noche y día. A la mujer maravillosa, la mejor obra de Dios, déjame adorar tu cuerpo y de tus labios ir en pos. No es tu día el que festejamos, por conveniencia o comercio. Tu día son todos los días, pues tu amor no tiene precio. El lunes yo te venero, oh madre y amiga y amante, admiraré tus caprichos poniendo a Dios por delante. El martes eres la reina del trabajo y del esfuerzo, del amor y el sacrificio y compañera de oficio. El miércoles yo te amaré, tus esfuerzos y desvelos, tus lágrimas de madre, vagadas en muchos suelos. El jueves cuando la luna muestre su brillo crecer, su luz marcará tu cuerpo, pues también ella es mujer. El viernes de madrugada con las gotas del rocío, será el hombre más feliz si puedo calmar tu frío. El sábado será ese día con sentimientos profundos de saber que hay muchas madres que lloran en este mundo. El domingo día festivo, al escuchar las campanas, vemos que no es un día, sino toda la semana. Tú eres la dueña del día, de las horas, los minutos. Solo hoy, que pedirle a Dios que nos mantenga bien juntos. Pero ya que hoy te recuerdan, oh maravilloso ser, solo nos queda decir, Dios te bendiga mujer. Con todo el cariño del alma y para, obviamente, son merecedoras. El día de la Virgen, que Dios las bendiga ricamente a los que están acompañados de una buena madre, de una buena amiga, una buena hermana. Compartimos su dicha y su felicidad y queremos que sigan siendo muy felices. Por eso desarrollen las capacidades mentales que Dios no quiere que usted desprecie ese semejante don y talento que Dios le ha dado. Venga para que active todos sus canales, para que aprenda a conocer enigmas del futuro, para que aprenda cómo presentarse, cómo comportarse en este futuro que será de reinvención todos los tiempos, pero este más. Estamos celebrando también casi un año de que el mundo se hubiera golpeado por un enemigo invisible que hizo cerrar los aeropuertos, que hizo terminar los grandes eventos deportivos, musicales y hasta políticos, que cerró y que dejó en el mar 
a grandes barcos con gentes infectadas, que volcó totalmente el sistema económico, que colapsó el sistema de salud, que llevaron a construir hospitales de campaña, cementerios muertos por aquí. Esto partió la historia del mundo en dos y no nos podemos quedar con los obsoletos antiguos y llamados a recoger conceptos del progreso humano que está en la mente humana. Ya regreso para que vamos ahondando en este importante tema de la reinvención, como la recreación, hay que recrearnos, no yendo a divertirnos, sino a crear una nueva manera de comportamiento humano para llegar verdaderamente a donde está el tesoro de los tesoros, la felicidad. Ya vuelvo con ustedes. David Urbay soluciona toda clase de problemas. Sea tan feliz como desea y merece. Visítelo y reciba del gran maestro mayor mensajes motivacionales con la grandeza de la divina providencia. Mi nombre es Estefanía. Les quiero eh, contar mi experiencia con el hermano Daver. Yo fui donde él, desde que tuve conocimiento y desde ese momento que yo estuve donde el hermano Daver, mi vida y la de mi familia cambió completamente, 100% ha cambiado en todo. Eh, mi esposo y yo pudimos conseguir empleo, yo estoy ya laborando, gracias al hermano David, gracias a las ayudas que él nos dio, tanto en lo espiritual, en toda, desde que yo fui, todo ha sido genial, todo. De verdad que si ustedes tienen algún problema, eh, sienten que les han hecho algo, sienten que les echaron algo, que se les está yendo mal con su pareja, visiten al hermano David. No lo duden, visítelo. Él es una persona que de verdad ayuda de corazón, con fe, todo lo hace con Dios, con los ángeles. En serio, visítelo. Les digo que no se van a arrepentir de visitar al hermano David. Él es una persona maravillosa y gracias a él, mi familia y yo en este momento podemos decir que estamos muy bien y que vamos a seguir muy bien gracias a la ayuda que el hermano David nos ha dado. De verdad, visítelo si tiene algún problema. Que Dios los bendiga. Nos han dicho, póngale cuidado a esta gran disertación, también quiero que don Andrés me acompañe con hermosas imágenes de positivismo, de conducta motivadora, porque esto es para motivarlos. Hombre o mujer, donde quieras que te hayan encontrado estas palabras, aléjate de tu trabajo y de las luchas de estos momentos y dame tu mano. Ven conmigo a una misión de exploración, a una jornada de la mente que quizás ayude a cambiar tu vida para bien. Usted y yo, ustedes y yo no iremos en busca de oro, de plata ni de petróleo, sino de algo mucho más valioso. Una llave, una llave que abrirá las puertas de nuestra prisión y nos libertará de nuestro infierno de infelicidad, inseguridad y fracaso, a fin de que por lo menos tengamos una oportunidad de realizar nuestros sueños. Esa misma llave, si la logramos encontrar, abrirá la enorme caja de enigmas de la humanidad y nos revelará la respuesta a una pregunta que ha perseguido y preocupado a la mayor parte de la humanidad durante incontables siglos. Hay una mejor manera de vivir si no, se nos ha dicho que el hombre es el único animal que no sabe nada y que no puede aprender nada sin que, sin que se le enseñe. No puede hablar, ni caminar, ni comer, ni hacer nada incitado por la naturaleza. Lo que el hombre aprende y no hay que enseñarle es a llorar. Durante el transcurso de los siglos nos han enseñado muchas cosas, pero nuestro llanto no disminuyó. Y a medida que aumentaron nuestros conocimientos, las lágrimas de desaliento, fracaso, frustración, autocompasión, impotencia y temor son tan comunes como hoy en día como lo fueron cuando Homero, 
se lamentaba diciendo que entre todas las criaturas que respiran sobre la faz de la tierra y se arrastran sobre ella, no hay ninguna parte, nadie más triste que el hombre. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Porque somos tan infelices? ¿Acaso se nos han dicho que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso no, acaso, ¿Acaso no pusieron en nuestras manos el destino absoluto sobre este mundo? Cuando rechazamos nuestra imagen, ¿cómo fue que llegamos a abdicar ese poder? ¿Qué fue lo que salió mal? Porque en lo más profundo de nuestros corazones no, sen, no sentimos o nos sentimos tan insatisfechos? ¿Cómo se sentían nuestros ancestros? para quienes todo momento de vigilia eran constante lucha simplemente para sobrevivir. ¿Acaso Dios nos abandonó en algún punto a lo largo del camino? ¿Acaso Dios se cansó de nuestros fracasos para aprovechar o para desaprovechar el planeta y olvidarnos de la mente y el talento que Él nos infundió y el paraíso que Él nos legó? Se dirigió hacia otro mundo, hacia otras galaxias, abandonándonos para que no nos valiéramos por nosotros mismos. ¿Haría él, en su infinita sabiduría, tal cosa de, después de haber de crear en todos y cada uno de nosotros tantas contra, contrariedades o contradicciones que ciertamente él debió prever que era inevitable el infortunio? El hombre es el único animal que se sonroja y ríe, y no obstante, esta misma criatura no puede ser tan tierna y amante. Es el único viviente que constantemente hace víctimas a su propia especie. Porque el hombre, ¿por qué? Él mata, roba, viola, men, miente, engaña, saquea, y si en verdad es el penáculo de la creación, porque a través de sus insensateces y sus acciones condenas, se condena a sí mismo a una vida de servidumbre, miseria, fracaso, frustración. Si él es el centro del cosmos y el recipiente de tantas bendiciones de Dios, y si durante tantos milenios hemos vivido estando en este estado tan lamentable, ¿existe alguna razón para creer que podamos cambiar ahora, que podemos descubrir una mejor forma de vida, precisamente se trata de la búsqueda que ustedes y la mía, así que escúchenme y escúchenme bien, los que podemos lograr juntos, muy bien podría determinar la forma en que pasará el resto de nuestros días, o que pasáramos el resto de nuestros días. Iniciemos esta jornada como si hubiera, en, como vamos a empezarlas todas, las jornadas, con una clara comprensión del punto en donde nos encontramos en el momento de partir. Su respuesta a cinco preguntas deberá ser señalada con toda la precisión y su posición actual en el sorprendente camino de la vida. ¿Tiene el control de su vida? ¿Está en paz consigo mismo y con todos aquellos que, que están a su alrededor? ¿Está orgulloso de lo que logró en su vida? ¿Disfruta usted y su familia de los frutos de su trabajo? ¿Se siente feliz y satisfecho? Preguntas sencillas, sí, pero difíciles de contestar. Dolorosas respuestas para aquellos que pueden contestar afirmativamente a las cinco, con toda la verdad. Son tan raros como un diamante. Eso sí, como todas las verdades son grandes, la verdad que descubriremos en el transcurso de estas conferencias, de estos programas, de estos temas y de ir aumentando el poderoso canal psíquico para que usted pueda proyectarse a un futuro de éxito en el amor, en el trabajo, en lo, en lo espiritual, en lo cotidiano, en lo comercial, en lo filosófico y hasta en lo, ¿por qué no?, profundamente adquirir la fama, el poder y la riqueza, porque para eso la Santísima, adorada, bendita, milagrosa Madre de Dios, nos acompañará para que dejemos de sufrir. Mañana, cinco y media de la mañana, un programa que tiene relación con el de hoy, 
vamos a estar con más claridad, vamos a estar con, muy, con mucho juicio y con mucha precisión haciendo que ustedes se alimenten con esta nueva información porque no solo de pan vive el hombre y las enfermedades no solo se curan con la mente sino que se previenen y no solamente nuestras propias enfermedades y podremos fortalecernos en nuestras debilidades y podremos enriquecernos en nuestra pobreza, sino todos los que se sumen a la programación que se transmite por este canal y que lo suben a YouTube a través de la página de internet del canal CNC eh, Regional. Regional. Bueno, ya estamos. Hermanos, espérenme que ya regreso con el horóscopo universal. Testimonios y más testimonios que las asombrosas ayudas que el gran maestro mayor, Daver Urbay, les ha brindado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Casdela, cantautora de la ciudad de Pereira. Y quiero dar un testimonio de mi vida, del gran cambio que fue en mi vida haber visitado al maestro Daver Urbay. Antes de yo visitarlo a él, mi vida era un poco aburrida. Yo no le encontraba sentido a lo que hacía. Llegaba cierto, cierto tipo de horario, cierta hora del día, donde yo me sentía con depresión, era una ansiedad, algo horrible que me daba a cierta hora del día. También tenía muchas pesadillas. Me iba muy mal en todo. No me rendía el dinero en el trabajo complicado. En las amistades y en las relaciones amorosas se puede decir de que era algo muy, muy complicado también porque las personas cambiaban conmigo de la noche a la mañana sin yo saber por qué. La maldad existe. Y bueno, visité al maestro de Uruguay y desde que yo lo visité, mi vida empezó a dar un cambio, un gran cambio a lo positivo. Primeramente Dios y el maestro Daber Urbay. Empezaron a surgir muchas cosas y bueno, proyectos que yo me había propuesto realizarlos, que se me estaba dificultando mucho, desde que yo empecé a ir donde el maestro, todo empezó a fluir. Entonces, quiero dar este gran testimonio. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Problemas de amor, traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados. Consulte a Daber Urbay. Allí encontrará la solución. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. 311-390-2594. 311-390-2594. ...390-2594... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... Mucha atención a la siguiente carta que dice... ...Daber Urbay... ...le escribe hombre con mucha fe... ...muy necesitado pero también con el... ...muy esperanzado... ...en sus consejos... ...pues estoy escribiéndole porque varios amigos... ...lo han visitado y les ha ido muy bien en todo... ...incluso son quienes me están dando la mano... Inclusive les estoy debiendo plata. Pero me recomendaron que y garantizaron que usted me ayudaría a pagar mis deudas. Pues no les debo a ellos solamente. También tengo por ahí otras deuditas. Y ellos le tienen tanta fe que me dicen que si lo que usted me hace no sirve, ellos no me cobran ni un centavo de lo que les debo. Imagínense la fe que le tienen. Se le tienen hambre, no hemos aguantado, pero nunca me había tocado una situación tan difícil y a veces no tengo ni para pagar un bus. Mi señora es una persona muy creyente, pero muy mal geniada y caprichosa, y ni hablar de lo celosa, y la verdad estoy cansado de ella. Quedo a su disposición, confío en Dios y en usted. Pues vea hermano, bendito sea Dios, su señora es creyente, rezandera, pero... Eso pasa con muchas personas que se dejan llevar y creen que automáticamente se entregan casi que con delirio, eh, con, con fanatismo, que eso no puede ser uno fanático, a la oración. 
pero su mente no está conectada con la oración. Lo hace como por distraerse, por divagar, por dejar borrar la mente, pero no lo hace como se debe hacer para no dejar salir la imagen de Dios de nuestro corazón. Y la imagen de Dios en nuestro corazón lo que hace es hacernos actuar como Él manda, sin celos, sin mal genio, sin caprichos. Ella tiene una, una situación que, que la gente no la quiere, porque ella es celosa, ella es una persona caprichosa, es una persona que hasta ahora ha sido dominante. Pero por eso no quiere decir que la va a dejar tampoco porque eso tiene arreglo. Y la situación suya se debe también a una situación bien compleja, que ha habido también, como lo decía yo al comienzo del programa de hoy, debido también al COVID-19. Y hay ciertas cositas que la señora, o que le han mandado a hacer a su esposa, y que los ha afectado económicamente. Entonces usted tiene que venir, porque ella no va a querer venir, porque ella rezandera tiene por ahí 20 novenas, ¿no es cierto?, y la reza las almas de purgatorio, el ánima sola, y hace, y hace, y hace, y a veces ni se acuerda. Pero no es creyente en el riego, en el saumerio y en el baño, el que hay que hacer para retirar las malas influencias, porque todo es obra de Dios. Las plantas cuyos humos, cuyos extractos sirven, como el romero, como bien es sabido de las ávilas, que eso para nadie es un secreto pero le puedo arreglar la suerte, claro, además con esa recomendación que tengo, que le han hecho de mí, personas que están económicamente, que eran pobres, que hoy son adineradas, que le dicen que todo lo que usted debe, se lo regalan si mi trabajo no le sirve, que le van a prestar para que venga el tratamiento, y si yo le hago un tratamiento, si no le sirve, usted va a ir a pagar, y, que, y su suerte va a seguir así, usted necesita una ayuda, primero la de Dios, y la tiene, y su señora también nos puede ayudar, porque podemos cambiar la conducta de su señora. No con arte mágica, sino con buenos consejos, porque ella le ha, mucha falta le ha hecho hablar con un psicólogo, con un trabajador social, con un cura carismático, con alguien, pero ella está encerrada en sí mismo. Vamos a sacarla de ese encierro y va a vivir usted muy feliz, muy afortunado, porque hoy, día de la Virgen Santísima del Jordán, su vida cambió y la vida de todos los que quieran seguir escuchando a Daber Urbay en estos horarios. El primer programa a las cinco y media de la mañana, ya no puedo abusar más del tiempo, así que con mucho gusto, muchas bendiciones y mañana los espero puntualmente. Aquí terminan por hoy. Las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor Honoris Causa en Metafísica, para Psicología y Ciencias Afines, Taber Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Taber Urbay, Taber Urbay, el poder de la fe.